Still. May chicken pa si Pero Aki. Pero okay lang. Ang saya kayo magbalat ng mangga ba nung stream Parang meron kang cooking something na ginagawa. 9K MMR pagdating sa mangga. Sige na ako mayang galing dyan. Ako naman kapagala na rito. Sidekick lang muna kita. AU ang witch doctor dito. Teams ang saging kung ang let's rock. Gabi ang... Ang ingay naman ng mga to! Raid King! Ah! Armel ang Templar Assassin Notel sa kanyang Warlock, Ana, Juggernaut, G-Rax, Grimstroke, Zeb, Beastmaster, and Thompson. Sa kanyang Lago. Okay. Uy, pero mukhang mahuhuli si AU and First Blood will be going on the way of Koji. At hindi ba sa First Blood dyan? That is Evening Laner First Blood. So, napakalaking advantage yan para sa side ng uh, OG if ever. Instant bote nga yan kung tutusin eh. After makuha yung mga bounty runes. Kung magbubote man yung bangol yun. Ay, instant bote, bote yun eh. First blood, oh, 400 gold. So, tingnan natin kung ano magiging plano rito for both teams. Maganda ang simula na kagad ang OG rito. Pero momentum begins. is still on the side of TNC by, by Virtue of winning game number one sa base. Ang very one-sided. Kuya Topson, anong binabalak niya? Pero mukhang nakakaroon ng OG dito, ah. Four months ang nandito. Mukhang nag-aabang at si uh, Mr. Topson. Patay si Topson dito. Hindi niya alam na apat na hero dito at matatrap dito. Yeah, Kaya, dalawa lang sila. Ah, meron kasing shosh bakit pang takas. Mm -hmm. So, tignan na, ang daming harassment yan. Tignan natin kung sino makakakuha ng, uh, I mean, anong uh, nila rito. Anong mga, uh, uy, hinatak niya yung creeps. Ay, na nahatak na ulit yung creeps. Nahatak, ewan ko nga eh, di ba dapat pag first wave, hindi ano yan. Exactly. Oh, di nga, di na, ba, di ba, di na nahatak ang creep wave. Baka ano, di, baka nasa update. Pero, correct us if we are wrong. We are wrong. <laughs> And hinatak nga ni Thompson dito ang unang creep wave. So this will give Thompson the level 2 na kailangan niya. Doon siyempre yung gagawin niya yung... Yung... Yan, yan. Nakuha niya na nga. Oh, look at it go! Uy, pero... Uy, ang sakit! Ako po! Nasa mali. Nasa mali si ano ron? Si Thompson. Ano ba yan? Baka mamaya tactical. Tactical PD. Uy, pero mukhang may mahuhuli rin ito. And Gabby will be will fall. Ag -an -a -a Responde agad para dito sa side ng uh, OG. And Thompson will pay the price dito. Shout out kay Ayane Cornes Janko. Isa sa mga pinakamagandang uh, Dota girl. Sino yun? Si Ate Ayane. Anong team yan? Sabi siya ng TNC. Ah, Amazon. si Ayane. Hindi ko kalala yan. Pero sabi mo maganda. Naniniwala tayo. Nanunod ba siya? Hmm. Stream mo? Yun, no? Bot safe lane, tsaka off lane lang ata yun, mga boss. Ah, yung napupul. Hindi, napul niya yung nasa mid. Napul niya nga yung creep wave. Ah, hindi. Ang, ang ano lang daw, ang hindi napupul, yung... Side lane? Side lane. Ah, yung mid napupul. Pag mid napupul. 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 Okay. Hindi ko nga. Hindi, hindi. Hindi talaga siya napupul. Ninerf kasi si Ice Ice Ice. Masyado siya malakas oh. pag napupul niya yung side lane. Hindi, yung side lane sa una lang ha. Yung unang creep wave. Yung unang wave. Dyer's middle tower is under attack. Pero tignan natin dito. Delegado ang mid laner. Templar Assassin up against the bank. Kung hindi mo nakakalamang dito, masakit yun ah. Masakit. Si ano yan? Si Mr. Topson. Pero ang sakit ng mga normal. Lalaban naman si Chip Armel. Diyan hindi naman basta-basta papadarag si Chip Armel. Baka si Chip yan. Talagang talagas ano, kung epektos pa siya. Parang sa five legs na eh. Aray, sakit mo ano. Pero siyempre, may refract ang Templar Assassin. So kailangan mag-ingat ni Topson dyan. Jagger na Blade Fury. Kita mo lang. Kita mo yung combo nung ginagawa nila. Blade Very Fury nice. sa Fatal Bands. Diabolic Alpha Diabolic. With two man in pain pa. Kinawag niyo yung Blade Fury. At mga mapapatay pa nila. Pati Warlock dito. Pero ang Fatal Bands. Lalaban yan kasi naka Fatal Bands eh. Ako, e, alam mo, double, right double, kill, double kill. Double kill. Double kill sa Warlock. Double kill sa Warlock. Fatal bonding muna kayo dyan, mga BSC Wap. Juggernaut going for the chase. Tignan natin. Pero wala siyang boots dito, so hindi niya kabutan ng Blade Fury niya si Teams. Radiant structures are fortified. Shoutout daw kay Nico Ocampo. Hi din kay Patek. Yun, no? Ah, schoolmate ko to, nung high school. Yun. Saan ka ba nag-high school sa Etibac? Etibac. Yun, Nida. Ano yun? Basta, Christian school. Galing ako sa Christian school. Christian school. 
Ngayon, hindi ko tayo naka-fatal bonding. Ang sakit, di ba? Fatal bonding and something will fall. Di ba yung combo na yun? Ang sakit sa lane yan, ha? Parang kahit sino ma magagawa yan, ha? Fatal bond sa Blade Fury, pag may hero. Ibig sabihin, anong level kaya ng fatal bonds yan? Anong level kaya ng fatal bonds yan? Ito na siguro yan. Fatal bonding hindi. Tignan natin. Hindi, level 2 lang ata siya, eh. Direct, lagay mo nga sa network para makita natin kung sinong nakalalamang talaga dito. Ngayon, pakipindot yung escape button. Ayan. Network. Ayan. Ito yung first option mo kang second death. One more right click. Oh my god, Jeep Army. Kaso na, disarm. Parang dito ang tagal. And Thompson going down 4-4 ang ating scoreline dito. Si Seb ang nangunguna in terms of overall network. Hindi, pero Templar Assassin. Balikatan lang sila rito. Kumbaga, palitan lang. Juggernaut. Ni Ana. Makakabawi kaya si Ana. Medyo pangit performance siya ng game number. Ng game 1. Hindi kasi... Ang aga din ng snowball nung Arkan miss. Ang aga ng snowball ng Arkan. Arkan yun eh. Talagang yayaman yun. Hindi naman nila napigilan yung farm. Lahat ng zero ng DMC. Pero ito mukhang uunit ang labanan ng bounty. Uy! Ako po si Shanti. Makakakulit ang dalawa yung DMC doon. Tatlo actually going in favor ng DMC. Parang ano lang. Nabudol ba lang sa big yabo. Nabudol-budol gaming. Pero mukhang makababawi sila rito. Susubukan lang pumatay. Ay, it's well ba tawag doon sa stun ni... Oo, it's well. It's well. At grabe naman si Tim Tito. Hey, hindi ata Inkswell yun, pwede. Ano ba yun? Yung bilog, nakalimutan ko. Inkswell yun. yun. Ano yung Ay, hindi pala. Ah! Stroke oh, of Fate. Stroke of Fate pala yung ano. Tsaka Inkswell. Ano ba yun ako maroon? Ano ba yun? Pwede. Hindi na nga ako nagdodota, alam ko pa eh. Ito na nga naman sa Madong Padig. Paralyzing cast, maling din. Ang tamo. Yung padaya kaya. Kapag ka nakaipon siya ng mga Zong Padig. Tapos meron, tapos isa lang yung target mo. Ay talaga nga, ang atin dito yung mga... Alam mo, maganda gusto ko makakita ng Great King at saka ang dying sa isang lane. Kung baga mag-ipon ka ng maraming zombies at saka ano. Kung baga mga kampo ng kasamaan, gagamitin mo na. Pa-shoutout daw, sabi ni Ralph Theodos, yung baby niya na si Raphael. Hi, Raphael. Shoutout sa mga nanonood. Si Mr. Ana, naglabas na ng mga healing wars dito, pero kung mga sa inyo na Hindi niya kaya rin i-out-sustain yung Jabolic Edit dito. And Ana, patuloy ang masamang gising ng kanyang laro dito. Namatay na naman siya. Kuya D, yung line-up dito ng TNC, pushing line-up. Oo, pero ito hindi. Namatay naman yung Raid King, so one for one trade across the map. Actually, parehas pa lang pushing line-up to. They do have the Beastmaster. Pero mas malakas yung pushing potential ng TNC. Kasi may Lesh Rock, may Raid King pa. Hindi. Siyempre, may sustain pa sila ron. Pero ito, mukhang mahuli Templar Assassin ni Chip Armel. We'll try to go for the chase. Kinamita ng Inkswell. Sasabog pa. And Inkswell will connect on to. Pero I doubt na makakatakbo siya dito. Being chased down by two hero. Ay, hindi niya hindi siya papatayin. And Jirax will be able to live. And see another day. 1K gold lead para sa side ng TNC. Actually, less than 1,000 gold lead. Hindi pa tayo nakakakita ng Beastmaster rotation dito. Pero delikato na naman dito. Itong si Leshrak. Hindi siya po... Ano lang ito eh. Ang magiging role ng ni Kuko dito talaga. Space creator. At syempre, pusher. Pusher siya dito. Yup. Pusher ng tower ha. Hindi pusher ng ano. Okay, okay. Pusher ng tower. So, tignan natin. Full coming in from the side of OG. Just to make sure na efficient farming sila rito, pati neutral. Pero tignan natin, Sand King sitting at level 4, being chased down by Thompson. Oh my goodness, tignan natin, watch back up. Mundi ka na yun, pero ang bilis tumakbo dito. Tignan natin, Mr. Teams. Sand King, ni Teams, medyo nakikipag-arutan pa rin. Radiance top tower is under attack. Well, sabi ni Benjamin Nesperos, malakas din daw yung pushing ng OG kasi may golem si Warlock. Yes. Totoo naman, talagang pushing. Kanina ang first game. Pareha silang farming. Pero delikado rito si Gabby King. Chase down. Naku, Here wala comes the rolling thunder. May nahuli pang Templar Assassin sa may gilid. I love you. Where are you going? Oh, Gabby, my... Gabby, Gabby. Nabangga rito. And Seb on a killing spree. Tignan natin kung makakahanap hey, pa yung OG rito. Hindi nila, nila pin-prioritize yung rating na muntik mamatay. Ito nahuli si Nico si Ayo rito. Tinatamaan ng ano. A... Pero may last rock. Naka-fatal bunch yan. Fatal bunch dito. Swashbuckle. Mapapatay ba? One hit. Coming in. From the stroke of fate and two down on the side of TNC, OG will regain the lead. Inahabol pa rito si teams, mga kaibigan. Inkswell, pero yung payload coming in para sa side dito ng TNC.
TNC pero momentum medyo shifting na towards the side of OG dito at kailangan bigilan dito ng TNC yung momentum na nakukuha Radiance so far, Hana is free farming in the bottom lane currently sitting at the number 3 spot in terms of our overall network dito Pangulir going for uh, Maelstrom siya rito Maelstrom? TA ni Chief Armel Standard Build Desolator Blink Dagger ang kanyang uh, napiling item choice Marami nagtatanong ano daw standing. So game 2 pa lang to. Best of 2 lang kasi group stage lang tayo. Group stage lang tayo pero mainit. Radiance bottom tower is under attack. Ito na si Kuya Armel. Mahuhuli ni Thompson. Dying destruction. Or Red Queen. Ang pang-7 dahil sa mga agent na yun. Ako, Thompson delikado pero mukhang makakatakbo pa siya rito. Meron pang nakasetup na trap. Tignan natin kung mapapatay. Another trap. And this will be the end para dito. Pero another swash buckle. At mabubuhay pa rito with that disarm. Pero pag pumutok ang trap, uy, hindi niya ginamit. So, Radiant's top tower is under Itong attack. Si Thompson dito. Dyer's middle tower sure is under attack. Radiant's top tower oh is falling. Oh my god! Oh, Ay, nandito si Baby Gates! Ayun na, nakapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapapap
Ako. Masyado kang matapang. Patuloy na nagtatago sa loob ng kanyang uh, mga sandstorm dito. Pero sandstorm will expire na dito ang uh, healing ward just to make make sure na may sustainable energy dito eh, and try to make the tower. Yeah, Pero the stroke of destiny, tinama ba rito na swash bakit? Fatal bonding muna mga Metal kaibigan. Tower. Ang katinong fatal bonding. Oh, bonding muna talaga siya. Double dyan. fatal bonding. Hindi basta-basta yun. Radiance na. Middle Tower Sakit has fallen. Nice usage of the uh, ultimate ni Grimstroke dito. Siyempre, ang ganda rin ng sana ng setup eh. Kasi na-barrow strike sila ni Sun King doon. Pero kung nakapag-follow up agad yung TNC doon, may chance na maubos sila. Pero... Nanalo sa game 1 ng TNC. So, Dyer's bottom tower dito. is On under road attack. On road to 1-1 sila kung total game. Yeah, ano lang to? Pointing system. Uy, pero ano ha, Desolator up on the Templar Assassin being chased down by the oh family. Oh my goodness! Ay, so ay so naku po, aray ko, babes. And that is the Vanclear going down. Masyadong maasim si Thompson dito, underestimating the damage potential of a level 13 Templar oh, Assassin. Eh. You know what's cooking. Mukhang si Chief Armel na naman yung magdadala ng ulam dito. At pinaulan na nila ng tip. Itong si Thompson dito. Tapang kasi masyado nito ni Thompson. Eh, ito na. Smoke ka para dito sa side ng uh, OG. They Pero are ready towards the tower. Nahuli na sila. Nahuli na sila. Aray ko, Korean. Nakuna roar. Nahuli na si Gabi, Gabi, Gabi. Okay, there's still the Ranger Nation. Ranger Nation. Tingnan natin. Ang ganda na dito rin yung Tetra. Ang ganda na dito rin yung Tetra. Ang ganda na dito rin yung Tetra. Here comes the Jagger down. Medam, Lake, Fury, Upheaval. Mukhang delikado rin ata rito. Squash back and Rino. Basti Rino. On top of the H-Bell. Double kill for Ana. Two for two trade across the map. Pero makukuha dito yung TNT. Ang mga Shrana yung mga bounty rin dito. Tumama yung Tetra. Yung... With the road, tignan natin kung uuli nila si Gabi rito. Nako, AU, gusto nyo tangkihin ang gang dito pero mukhang Sun King will be able to survive teleport coming in from Nico AU. So no more additional casualty para sa magkabila ang team dito. Pero OG and TNC keeping the game close. Oh! Isang 1,000 ang kalamangan dito ng magkabila ang team. If ever kung nakani naman yung kalamangan dito. Kain na pa ako, kain ng kain na. Nagubusog na ako. Basta ano mo na ako, pagbalat mo na ako. Nang mango. Shout out ulit sa pastil tabay. Yo. Sarap. Pero eto, OG inside the pit mga kaibigan. They are trying to go for this. Alam nang, uh, hindi ko alam kung alam ng PNC to. Pero alam ko, gusto ko din ng PNC to. Kasi whenever you have to take their assassin to PNC to, dapat ikaw kung magawa ng PNC. Pero OG fully committed for this potion uh, take. Uh, Radiant Oscar. Mukhang eh, malayo ang PNC to defend this as OG will be able to claim the ages of the immortality nito. By this virtue, they will regain yung gold team dito na medyo nasa pabor ng PNC. Pag dumatay itong Rocha. Hindi ko rin yung solo XP dito sa ano. Jagger dito. Roshan has fallen to the dark. Nakahiyaan na na. So more room for error para dito sa side ng OG. Yapi. At natin natin on the top of the network, there will be the Juggernaut. Jogger na Templar sa Asin Beastmaster and the Pangolier medyo walang network si Kuku dito mm -hmm. and si Gabi. Para naging support flesh no. And itong OG heading towards Dyer's the bottom lane trying to cut under attack. Ah, you know the PNC. Ah, in service to imbalance. Beastmaster nasa kanya lahat ng uh, pick up potential. Dyer's structures are fortified. Dyer's bottom tower uh, is under attack. I think inside the three lines. Na, pero ay, alam ni Kuya Seb na nandito sa. Uh, here comes the rolling thunder. Na uwi na nila dito. Si Tito AU, Barcelona. And the Barcelona will go down. Upon you. Oh, boy, no? So, Tito how do I shrink your head for a keepsake? Eh, ganun talaga. Tingnan natin. OG, nandito na sila bumabahay sa may uh, bottom lane. Raging Gabi, gustong mag-Ragent uh, dito, pero relic na tayo pa sa sarili. Mm -hmm. 800 pa lang at kailangan niyang iwasang mamatay dito. Makakatulong pa rin yan sa pag-farm ng Juggernaut dito. And Juggernaut going for Ragents din, ha? Ang nakatulong uh, pa rin dito. Ano bang nostra mo dito, Kuya D? May 
comeback potential pa ba? TNCO naman, huwag lang silang magpapahuli. Pero itong OG kasi alam nila na they are up against the rate king. They are up against the timer. Alam nilang wala pang radius yung rate king dito. So pwede nilang uh, i-pressure itong yeah, TNC. Kailangan lang ng TNC dito mag-create ng space para sa mga coin nila para makabawi dito. But the juggernaut already... Radiance middle tower is under attack. Another layer of item, another layer of collection. Radiance structures are OG. fortified. Tignan natin dito. Ah, natin yung... Kita mo naman ang alahati yung buhay niya. Isang bell strike lang. Fortification will be used to delay this push. TNC will try to go for the backline assault. Meron silang magandang vision of server war. Ayun na. Epicenter. Tignan natin dito. Thompson. Big wrecking havoc on the backline. Don't be able to find the left. Here comes the instant buyback. Coming in from the warlock. Delicado rin dito si... Si Gabi Nishus. Ay, hindi. Si Chief Archer. 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 Si Chief Archer will be used na rin for the cause of this push at mukhang uh, this tier 3 tower Dyer's top tower to is under attack na uh, Radiant's uh, middle tower has fallen I didn't realize we had started Dyer's top tower is under attack regaining the leaders the teleport target is no deal na sa loob ng puno ที่เราสู้ไปได้ขอดีไซน์ทองนับเพลงฟรามไมส์ทรีนิวอาร์ลาโตมาอุ้งว่าปนันตีนสิ่งที่ตัวเองมาบาวน์ตีรุ่นส
So may pang initiate na rin sila rito. They actually might try to go for a kill towards this one. But there are no hero on the side of the team. Trying to show. Dyer's structures are fortified. Sanding playing as bait. Pero OG not willing. Nakagati ng pain na yan. Radiance pa rin ang naka-Q para kay Ana dito. Dyer's bottom tower is under attack. You know, salamat sa manga. Ang tamis naman nito. Radiance bottom shrine is under attack. Sa lapat ng bahay namin. Ang kahit iba. Marquina. Ito na, they will go for the shrine mga kaibigan. So, wala nang way ang PNC para maligo lang sila dito. So, nakuha na nga yung mga shrine eh. Uy, pero tignan natin, mabagal lang kamay. Nakakwest lang sila na maganda dito sa Rosh area. Malakas yung damage ni TA pero mas nakakatakat yung naghihiwa ni Totoya. Dyer's bottom tower is under attack. Hindi, expert na tayo dyan. Pero ang galing ang ginagawa ng TNC rito. Nakita mo pinipressure yung lady. Twice as night. Para hindi makapag-push yung OG. Mapuwersa yung OG to defend. That's why nade-delay yung push nila sa mid lane dito. Kasi nag-re-relegate sila ng hero to defend. So ibig sabihin, lahat ng engagement kulang yung ano. Pero ito si Kuya Cox. Mukhang delikado pa ata siya dito. Mapapatelepon si Kuya Cox. And again, nakapag-defend dito pero... Tsaka hindi mo din kuya di masasabi na sobrang looting TNC kasi nakakalabas pa sila ng base nila eh. Hindi, yun yung maganda sa line-up nila sa ang mga mobile hero. Pero ito, ito na, there's making a the aggressive smoke. maneuver ang TNC dito trying to go for a smoke play. Delikado pa ako yung huli pa siya na makukuli na siya. Oh my god, yung isang mabilis. Nahuli na si Thompson dito. So, TNC, nasa kanila ang momentum dito. Will they try to go for the boost? Mahuhuli nila rito with that, uh, no, pero hindi ka naman dito na silence is here. Oh uh, my goodness, that might be a wasted right epicenter. Oh, wasted epicenter indeed. And, tignan natin kung paano maglalaro ang OG with mm -hmm. that epicenter being down. Rush pit sila di diretso dito. Radiance is up on the Juggernaut. At least, di ba? They do, they do know na walang epicenter. So, TNC, pwede sila mag-push. Sino? Si Juggernaut? Diba? Papati lang. Dyer's bottom tower is under attack. Ano mo ba't kailangan nyo? Dyer's bottom tower has fallen. Roshan has fallen to the dust. Dyer's bottom tower is under attack. Level 17 Jagger not about to hit level 18, so that's the level 3 Omni Slash up on the Jagger not dito. Pero TNC doing what they do best, continuing to split the map, push the other lanes to prevent from using the AG's advantage. At hindi sila makapag-group up dito. Di ba ako nakakita yung switch back eh? Wala naman oh. Nakagali mo sa basa? Oo! Pag naka ano ata? Pag naka rolling boulder? O baka chance lang yun. Di ba? Ewan ko, di ako nagpapanggulir eh. Di kasi ako nagdodota eh. Ang hirap dyan eh. Auto chess is like eh. Tingnan natin. Pero there's the beastmaster mga kaibigan. The save from the grim throw. Napakaganda. Dalawang roar! Oh my gulay! Oh my gulay is dead! Here comes the Jace, coming in from OG. BKB has been popped. 10 second BKB. Lakad ba tatagpawi ng base para sa side ng TNC dito? At nagkamali sila ng pinasukang liga dyan. Wala na yung mga nagsisplit push. Here comes the Jagger natin, OG. Nararamdaman din ang kailangan nila mag-push. Ang dami lang ng Templar Assassin Trap dito na pwedeng pasabugin. Hindi ako in. I thought I'd get a second opinion. Healing wards for the sustain. Ubus ang creep wave dito. And they will go for this racks, mga kaibigan. Rap. Ito na, tingnan natin. Paralyzing cast. Ubus ang refraction. Ubus ang refraction, pero... Radiant structures are fortified. Ito na yung fortification to defend. Yung racks nila rito. Raking nila rito. Ito na naman ang play. Pero ito na yung mga sagi. 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 Not enough damage for Topson. Kasi magandang naman siya eh. Hindi, hindi kasi sila nagpuling. Wala ding magandang pwesto ang OG. So, 
Radiance top tower is under attack. To help out Anadito, they do have the Aegis. Uy, grabe naman. Here comes OG Delicado Ridge Sanking on the back line lang dito. Play Fury will take down Kuya Kuku. And no buyback on Kuya Kuku rito. Ang sakit talaga. Yung green smoke. Ah, Jenny Sheffler. Delicado si Templar Assassin dito. Naku, si Ang Game. Si Ang Game, si Armel. Pero nakapag-ano pa. Nakapag-blink pa siya dito. Tingnan natin. Pero tingnan natin yung mga katakas pa dito. Fight that. Hindi ulit. Masyado maasin si Thompson dito. Though the objective is to be taken. 6K gold lead na para sa side ng... TNC. Si Ang Game. I can't explain. Si OG. Yes, your failure lives on. Passive daw. Basta nag-rolling ball there. Ito nga, may blink dagger pa ngayon si ano. Si Seb. Ang may buyback lang dito si Gabi, Gabi, Gabi ah. So very crucial ang next clash na mangyayari for TNC. Dyer are scanning. My God. Bigat agad eh, no? May isang laban pa sila. Ilan ba laban nila? Dalawa. So may buwas pa sila. Uy, Roar will be used for the Sun King, mga kaibigan. At ito nga, inang Arthur. Dieback yun. Dieback yun. 20 seconds mo ng Sun King for this defense. Oh my God, teams. What are you doing, my friend, my brother? My Kabalen. Your Kabalen? Hi. Ah, tignan natin dito. Ito po asawa ko. Radiant's bottom tower is under attack. Ah, tignan natin dito. Ito na. There's the push. There's the push coming in. Late Fury to protect the Darren Dove. Juggernaut. Rating on the back side. And dito rin ang Pantolier. Darren Dove. Here comes the rating. Popping the BKB. On the back line. So, yung mapapatay pa sila rito. Warlock. Sinusubukong protect. Sana kanya sarili dito. Tawang na page. Sinusubukong protect dito. That's the guy. Bakit hindi natin ang mauli. Mamamatay din dito. Oh, oh, oh. Wala pa rin sa mga 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 That's game two, series one para sa araw na to. Ang susunod nilang kalaban, TI7 Champ Liquid. Uy, ang cute nung manga. Invisible manga. Kasi naka-green screen tayo. Oo, so yan, babalik kami para sa susunod nating series. Again, kami yung yung mga naging caster. Kuya D and Aki. At ang manga ni Aki, kung si Sarah nagbabalat ng patata, si Aki nagbabalat pa rin ng manga. From the... Sarap eh. Kita nyo guys kung gaano katamis oh. Hmm. Lamog na nga eh. <laughs> overripe na. Alam mo yung overripe na? 